హాయ్ వెల్కమ్ ఈ రోజు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ ఫ్రమ్ పార్దా డెంటల్ ఈ రోజు టాపిక్ డెంటల్ హెయిర్ స్కిన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ గారితో మాట్లాడవచ్చు మీ ప్రాబ్లమ్ సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో డాక్టర్ గారు స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి వివరించండి స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే అంటే అండి ప్రతి ఒక్కరి ముఖము ఒకలాగా ఉండదు ప్రతి ఒక్కరి నవ్వు ఒకలాగా ఉండదు దానికోసము మన ముఖానికి తగినట్టుగా మన ఫేస్కి తగినట్టుగా నవ్వుని డిజైన్ చేసుకోవటమే స్మైల్ డిజైనింగ్ అండి దానికి నవ్వినప్పుడు మెయిన్గా కనిపించేది మన పలవరుస మన పలవరుసని మనం నవ్వినప్పుడు అందంగా తయారు చేసేది స్మైల్ డిజైనింగ్ అండి అందరికీ ఏ ఒక చిన్నపాటి పా ఇబ్బందులు లోపాలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఏమి పళ్ళు సందులు కానీ పళ్ళు ఎత్తు కానీ విరిగిన పళ్ళు కానీ చిన్నగా ఉండటం కానీ పళ్ళు ఒక్కొక్కమందికి పళ్ళు పెద్దగా కాను అట్లా రకరకాల కారణాలు రకరకాల ఇబ్బందులు ఉంటూ ఉంటాయి ఇండివిజువల్గా ఆ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి యొక్క ఉన్న పళ్ళని చక్కగా మన చిన్నపాటి కరెక్షన్స్ చిన్ని చిన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకొని అందమైన పలు వరుసని వారికి సూట్ అయ్యేటట్టుగా తీర్చిదిద్దటమే స్మైల్ డిజైనింగ్ అండి దీన్ని ఏ ఏ వ్యక్తికి తగినట్టుగా ఆ వ్యక్తికే దాన్ని చక్కగా మనం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని కంప్యూటరైజ్డ్గా డిజైన్ చేసుకొని టెక్నాలజీని వాడుకొని కొంతమందికి ఏ కలర్ అంటే పంటి యొక్క కలర్ కూడా వేరు అవుతూ ఉంటుంది మొత్తం వైట్గా ఉన్నా కానీ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ప్యూర్ బ్రౌన్గా ఉన్నా కానీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో వాళ్ళ స్కిన్ టెక్స్చర్కి వాళ్ళ ముఖం యొక్క షేప్కి వాళ్ళు నవ్వినప్పుడు అందమైన పళ్ళు అరస ఇవ్వడం కోసం డిజైన్ చేసింది ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి విజయవాడ నుండి దుర్గా గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి ఎవండి నాకు అంతకు ముందు థైరాయిడ్ వచ్చిందండి ప్రెగ్నెన్సీలో నాకు థైరాయిడ్ వచ్చింది థైరాయిడ్ వస్తే తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డెలివరీ అయిన తర్వాత తగ్గిపోయింది అండి ఇంకా అప్పటి నుంచి బాగా హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ అయిపోయిందండి బాగా హెయిర్ ఫాల్ ఇప్పటికీ ఇంకా అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉందండి రైట్ అమ్మా హెయిర్ ఫాల్ అంటే ఏంటంటే జుట్టు రాలిపోవటం అనే సమస్య ఎందుకు వస్తుంది అంటే మెయిన్లీ మన హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ రావటం థైరాయిడ్ సమస్య అనేది అందులో మెయిన్ ఓకే దాని మూలాన జుట్టు రాలతం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ సమస్య స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత తగ్గిపోయింది అని అంటున్నారు ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేయించుకోండి ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అని ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు సరైన స్పెషలిస్ట్ని విజిట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ట్రీట్మెంట్ని సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం కాదు లేదంటే జుట్టు కోసము లేకపోతే స్కిన్ కోసము వేరే ఎక్కడన్నా పార్లర్లకు వెళ్ళి తీసుకోవటం కాదండి డాక్టర్ చేత ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలండి హెయిర్ స్కిన్ పళ్ళు ఇవన్నీ ఏదైనా సరే మన హ్యూమన్ బాడీలో సంబంధించినవి ఏదైనా డాక్టర్ ట్రీట్ చేయాలండి సో మీరు డాక్టర్ని కనుక కలిసినట్లయితే ఆయన ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అసలు మీ కారణం మీ జుట్టు రాలిపోవటానికి తగిన కారణం ఏంటి ఆ కారణాన్ని తెలుసుకొని ఆ కారణాన్ని ట్రీట్ చేస్తారండి సో మా పార్దా డెంటల్లో అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న నెంబర్ కనుక కాల్ చేసినట్టయితే మీ దగ్గరలో ఉన్న మా కాస్మెటాలజిస్ట్ అండ్ హెయిర్ ప్లా హెయిర్ సెంటర్కి మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారండి అక్కడ మా కాస్మెటాలజిస్ట్ మిమ్మల్ని మా ఎంప్లాయ్ మా స్పెషలిస్ట్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మీ ట్రీట్మెంట్కి చక్కని సొల్యూషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తారండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ ఏలూరు కృష్ణ కిషోర్ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి కిషోర్ గారు సార్ అది మా అబ్బాయికి పన్నెండేళ్ళు సార్ అవును అయితే మా బాబు ఈ పళ్ళ వరుస కింద వరుస వచ్చి పన్ను ఒకటి వెనక్కి ఒకటి ముందుకి ఒక పన్ను పక్కకి అలా ఉంటున్నాయి సార్ ప్లస్ బాగా గార పట్టేసి ఉంటున్నాయి సార్ అవి ఎంత బ్రష్ ఎంత క్లీన్ చేసినా అవి పోవట్లేదు చూడండి పన్నెండు వేళ్ళ వయసులో ఏమవుతుంది అంటే మామూలుగా మనకున్న పాల పళ్ళు అనేవి రాలిపోయి శాశ్వత దంతాలు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి పాల పన్ను ఉంటుంది శాశ్వత దంతం కూడా వస్తుంది ఒకటి ముందుకి ఒకటి వెనక్కి ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి దీన్ని డగ్లింగ్ స్టేజ్ అంటారు అంటే ఈ వయసులో జాగ్రత్త తీసుకొని చక్కగా మీరు కనుక ఆర్థోడాంటిస్ట్ అనే స్పెషలిస్ట్ని కనుక కలిసినట్లయితే ఆయన వాటికి కావాల్సిన క్లిప్లు అనే ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారండి అంటే ఏ పన్ను అయితే పన్ను వరుసలు నీట్గా పెట్టాలో ఆ క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా చక్కగా పళ్ళని ముందుకున్న ద
క్లినిక్ కి వెళ్ళటం కాదు సమస్య లేని వారు కూడా పారదా డెంటల్ ని విజిట్ చేసి వారి స్పెషలిస్ట్ చేత ఎగ్జామింగ్ చేయించుకుంటే కనుక మీకు తెలియని సమస్యలు డాక్టర్ ఐడెంటిఫై చేయగలరండి సో సమస్య ఉన్నప్పుడే క్లినిక్ కి వెళ్ళాలి అనేది మాత్రం తప్పండి సో ఎవరైనా గార గార పట్టిందని అంటున్నారు బాబుకి అంటే ప్రాపర్ క్లీనింగ్ చేయట్లేదు అంటే అతనికి తెలియదు ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలో తెలియటం లేదు మీరు కనుక మా పార్దా డెంటల్ని విజిట్ చేసినట్టయితే ఆ క్లీనింగ్ అనేది చేయటం కాకుండా మీ బాబుకి ఎలా చక్కగా బ్రష్ చేసుకోవాలో ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంప్లాంట్స్ అంటూ ఉంటారు అసలు ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి ఎవరికి చేస్తారండి ఇది చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే అండి ఏ కారణం చేతనైనా మనం కనుక పళ్ళు కోల్పోయినట్లయితే పన్ను విరగనివ్వండి పుచ్చవనివ్వండి ఇంకో కారణం అవ్వండి అసలు లేకపోవచ్చు పళ్ళు రాకపోవచ్చు అలాంటి సందర్భాలు సందర్భం ఏదైనా కానీ ఒక ఫిక్స్డ్ పన్నుని అమర్చాలి నోట్లో అంటే దాన్నే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటారండి అది ఒక పన్ను పోయినా మనం ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు పై దవడలో అక్కడక్కడ రెండు మూడు పళ్ళు పోయినా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో మనం పళ్ళు రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు పైన దవడ కానీ కింద దవడ కానీ అసలు ఎక్కడా పళ్ళు లేవు అన్నప్పుడు కూడా మనం ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో పళ్ళని కృత్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళని అమర్చుకోవచ్చు అండి ఎంత ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది చాలా మందిలో పెద్ద ఆలోచన ఉంటుంది ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఒకప్పుడు ఆరు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలలు సమయం పడుతుంది అని అంటూ ఉంటారు లేదండి ఇంప్లాంట్ మా దగ్గర పార్దా డెంటల్లో అత్యాధునిక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అనేది అవైలబుల్గా ఉందండి ఇదేంటంటే ఒకే రోజులో ఇంప్లాంట్ వేసి మీరు క్లినిక్కి వచ్చిన రోజే ఇంప్లాంట్ వేసి అదే రోజు పన్ను పెట్టి పంపించడం అనేది ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అండి ఇది ఓన్లీ పార్దా డెంటల్లో మాత్రమే అవైలబుల్ అండి ఇది అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని మేము కొన్ని నెలలుగా కొన్ని సంవత్సరం నుంచి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామండి ఇంకోటి పెయిన్తో ఉంటుందా ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే చాలా పెయిన్ ఉంటుంది లేదా చాలా ఖర్చుతో కూడుకుంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటున్నారండి ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్గా పెయిన్లెస్ అండి ఓకే దానికి ఎక్కడ మీకు కట్ చేయరు బ్లడ్ రాదు ఎక్కడ స్టిచ్ కూడా పడదు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఒకే ఒక్క గంట గంటన్నర వ్యవధిలో నోట్లో పళ్ళు ఏమీ లేకపోయినా కానీ పళ్ళన్నీ ఇంప్లాంట్లన్నీ అమర్చి మీకు అదే రోజు సాయంత్రం పళ్ళని ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి ఇంకా చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుందేమో ట్రీట్మెంట్ అంటారు లేదండి పార్దా డెంటల్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అందుబాటు ధరల్లో ట్రీట్మెంట్ అందించడం అనేదే పార్దా డెంటల్ మోటో అండి మా సిఎండి గారు పార్దా సారథి గారి మెయిన్ లక్ష్యం ఏంటంటే ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అందరికీ అందుబాటు ధరలో అత్యాధునిక వైద్యం అందజేయటం అనేదే పార్దా డెంటల్ మెయిన్ మోటో అండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ రాజమండ్రి హరిక గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి రైట్ డాక్టర్ గారు యాక్సిడెంట్లో పళ్ళు కోల్పోయిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే దవడ భాగం కోల్పోయిన వాళ్ళు కానీ అంటే అటు ఇటు అవుగా అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కువగా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తుంటారు అలాంటి కంప్లైంట్స్ వింటుంటాం ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది పార్దాలో ఎస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండి చాలామంది బైక్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు పై పన్ను పై దవడ కానీ కింద దవడ కానీ ఫ్రాక్చర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే పళ్ళ వరుస అంత కదిలిపోయి నోరు తెరవలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు దీనికి ట్రీట్మెంటు ఓన్లీ మ్యాక్సిలో ఫేషియల్ సర్జరీ మాత్రమే చేయాలండి అంటే మ్యాక్సిలో ఫేషియల్ స్పెషలిస్ట్ పార్దా డెంటల్లో సర్జికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటూ ఒకటి ఉందండి అంటే ఏ గ్రూప్ చాలామంది సర్జన్లు కలిసి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ఈ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఈ ఫ్రాక్చర్లు ట్రీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి దీంతోపాటు ఆర్థోజ్ఞాతిక్ సర్జరీస్ అండి ఆర్థోజ్ఞాతిక్ సర్జరీస్ అంటే ఏంటి పై దవడ కానీ కింద దవడ కానీ ఎత్తుగా కానీ తక్కువగా కానీ ఉన్న ఉంటే వాటిని సర్జికల్ మోడాలిటీతో నీట్గా వాటిని సర్జరీతో కరెక్ట్ చేసి చక్కటి ఫేస్ అంటే అందమైన మొహం ఇవ్వటానికి ఈ ఆర్థోజ్ఞాతిక్ సర్జరీస్ చాలా దోహదపడతాయండి పార్దా డెంటల్లో సర్జికల్ ఫేషియల్ సర్జరీస్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉందండి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో చాలామంది ట్రైన్డ్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ సర్జన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నారండి ఈ సర్జన్స్ దే కెన్ ట్రీట్ యాక్సిడెంట్ రే యాక్సిడెంట్ ద్వారా దవడ ఇరిగిపోయినా ట్రీట్ చేస్తారు ఆర్థోజ్ఞాతిక్ అంటే దవడ కరెక్షన్స్ మనకు కావాల్సినట్టుగా అందంగా కూడా కరెక్ట్ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం గడ్డంకు సంబంధించిన కరెక్షన్స్ సర్జరీలు కానీ కింద దవడ కానీ పై దవడ కానీ సంబంధించిన సర్జరీలు కానీ మా ఫేషియల్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్లో నిత్యం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయండి సో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా బోన్లో కానీ ఫ్రాక్చర్లు కానీ ఉంటే మీరు వెంటనే పార్దా డెంటల్కి ఫోన్ చేసినట్టయితే మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ఉంటుంది మా ఫేషియల్ సర్జరీ టీం మిమ్మల్ని వెంటనే అటెండ్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయితే ట్రీట్మెంట్ లేదంటే ముఖం అందంగా కావాలన్నా కూడా చక్కగా
మొహం అంతా మనకి గుంటలు గుంటలుగా ఉంటుంది ఓకే చాలామందికి ఇంకా ఇబ్బందులు ఉంటాయి స్కిన్ అనేది ఎవరికైనా ఫెయిర్గా ఉండటం ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి చాలామందికి ఉంటుందండి దీన్ని అట్లా చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా డాక్టరే ట్రీట్ చేయాలండి కాస్మెటాలజిస్ట్ అనే డాక్టర్ స్పెషలిస్టు మన స్కిన్ని చక్కగా ఎగ్జామిన్ చేసి కారణాలు ఏంటో పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు మనకి మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి మగవారు కానీ ఆడవారు కానీ ఎవరైనా సరే అందంగా ఉండాలని అనుకోవటం మాత్రం సర్వసాధారణం అండి కాకపోతే పార్థ డెంటల్ ఇప్పుడు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఎందుకని చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు స్కిన్ దా డా కేర్ తీసుకోవటం ఎందుకులే హెయిర్ ఊడిపోతుంది సరిలే వదిలేద్దాము అని చాలామంది ఈ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారండి ఇదే ప్రోగ్రామ్ మేము డెంటల్లో కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలామందికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి వారంతటికి వారే డెంటల్ క్లినిక్కి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునేటట్టుగా అందులో చాలా సక్సెస్ సాధించాం మేము సేమ్ అదే పనిని ఇప్పుడు మేము స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా స్టార్ట్ చేసామండి ప్రాపర్ కాస్మెటాలజిస్టే ట్రీట్ చేయాలి డాక్టరే ట్రీట్ చేస్తే మన స్కిన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి స్కిన్లో సహజంగా చూస్తాం టీనేజర్స్లో పింపుల్స్ ఉంటాయండి లేదంటే కనుక డార్క్ ట్యాన్ ఉంటుంది డార్క్ కలర్లో ఉంటారు లేదండి నేను కొంచెం ఫెయిర్గా అవ్వాలి అనుకుంటారు ఇలాంటి చాలా ఉన్న స్కిన్ సమస్యలకి మా దగ్గర హైడ్రేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే దాని తర్వాత పీల్స్ అని ఉన్నాయండి పీల్స్ అంటే మన స్కిన్కి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంది డార్క్ ట్యాన్ ఉంది దాన్ని పోగొట్టాలంటే ప్రాపర్ సెషన్స్ ఆఫ్ పీలింగ్ ఉంటుందండి అది చేయటం వల్ల ఫెయిర్నెస్ అనేది వస్తుందండి దాని తర్వాత మళ్ళీ గుంటలు గుంటలుగా ఉంటుందండి ముఖం అంతా దానికి డెర్మా అబ్రేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉంటుందండి అంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఏది చేయ ఏ స్కిన్కి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటికి తగినట్టుగా చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో మీరు కనుక వస్తే మా కాస్మెటాలజిస్ట్ ఏ డాక్టర్ విల్ ఎగ్జామిన్ యూ చేస్తే ప్రాపర్ దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుంది కొన్ని సెషన్స్ సెషన్ సెషన్స్గా డివైడ్ చేసి మీకు ఆ ట్రీట్మెంట్ అందజేయడం వల్ల మీకున్న సమస్య పోయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయండి డాక్టర్ గారు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఫ్రమ్ ఏలూరు మునిలక్ష్మి గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి చెప్పండి మేడం నాకు చేతుల మీద ఎండ పడే దగ్గర అంతా బ్లాక్గా మచ్చలు వచ్చాయి మేడం ఓకే మునిలక్ష్మి గారు ఎప్పుడైనా మన స్కిన్ను ఎండకి కానీ ఏదైనా పెద్ద లైటింగ్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మన ఒళ్ళు ట్యాన్ అవుతూ ఉంటుందండి అంటే మెల్నోసైట్ యాక్టివిటీ పెరగడం వల్ల దాన్ని ట్యానింగ్ అంటారు అప్పుడే దానిపైన డెడ్ స్కిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి ఈ డెడ్ స్కిన్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఆ బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అది ముఖం మీద కానీ చేతి మీద కానీ ఒంట్లో ఏ భాగం అయితే మనం అల్ట్రావాలెట్ రైస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నామో అప్పుడు మనకి బాడీ ట్యానింగ్ అనేది జరుగుతుందండి ఈ ట్యానింగ్ పోవటానికి పార్థ డెంటల్లో పీలింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ డీ పిగ్మెంటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి ఈ డీ పిగ్మెంటేషన్స్ని లేజర్స్తో కూడా చేస్తారు పీల్స్తో కూడా చేస్తారండి మా దగ్గరలో ఉన్న పార్థ డెంటల్ బ్రాంచ్ కనుక మీరు విజిట్ చేసినట్టయితే మా కాస్మెటాలజిస్ట్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ పీలింగా లేదంటే హీ డీ పిగ్మెంటేషనా లేజర్తో అనేది మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మీ సమస్యని ట్రీట్ చేస్తారండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ విజయనగరం వాసు గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి దీనికి హార్మోనల్ చేంజెస్ ఒకటి చాలా ఎక్కువగా ఉంటది రెండోది ఏంటంటే మన స్కిన్ ఏ రకమైనది అంటే ఆయిలీ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ అని ఉంటది అండి ఆయిలీ స్కిన్ వల్ల ఏమైందంటే మనకి ఎక్కువ ఆయిల్ అనేది ఫేస్ మీద కానీ ఎక్కడన్నా వస్తున్నప్పుడు అవి పింపుల్స్గా మారి మనం మనకి బొడిపెల్లాగా వస్తూ ఉంటాయండి ఓకే సో మన ఫేస్ని ఏ క్రీమ్ పడితే ఆ క్రీమ్ పూయకూడదండి ఆయిలీ స్కిన్స్కి సపరేటమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీకు ఆ ఆయిల్ సెక్రీషన్ అనేది తగ్గి ఆ పింపుల్స్ అనేవి రావటం ఉంటుందండి ఒకసారి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకసారి తక్కువగా ఉంటుంది అని అంటున్నారు అంటే మీ బాడీలో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని మూలానే ఇది ఉంది సో మీ స్కిన్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేయించుకోండి ఎగ్జామిన్ చేయించుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది రాకుండా మెయింటైన్ చేస్తే పింపుల్స్ అనేవి తగ్గించవచ్చు అండి డాక్టర్ గారు అసలు పిఆర్పి అంటే ఏంటి ఇది ఎందుకు చేస్తారు ఎవరికి చేయాల్సి వస్తుంది పిఆర్పి అంటే ప్లాస్మా రిచ్ ప్రోటీన్ అండి ప్లాస్మా రిచ్ ప్రోటీన్ అంటే అదొక గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ మన రక్తంలో నుంచే దాన్ని తీస్తామన్నమాట దీన్ని ఎందుకు వాడతారు అని అంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయండి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే మన హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట అవి అంటే 
మనకి స్కిన్ కానీ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ ఈ పిఆర్పి చాలా యాక్టివ్ రోల్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తుందండి అంటే ఏంటంటే మన బ్లడ్ని తీస్తారు దీనిలో నుంచే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ని తీస్తారు తీసి మన స్కిన్లోకి ఎక్కడెక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందో మొటాలు ఉండొచ్చు లేదంటే మన ఫ్రేర్నెస్ లేకపోవటం కానీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో మన స్కిన్ కిందకి ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ని కనుక మనం ఇంజెక్ట్ చేసినట్లయితే మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా అండ్ ఫెయిర్గా తయారవుతుందండి అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే పిఆర్పిని మనము తల ఎక్కడైతే వెంట్రుకలు కోల్పోతామో వెంట్రుకలు పలచగా ఉంటాయో లేదా ఇంతకు ముందులాగా మన ఒత్తుగా లేదు జుట్టు అని అంటూ ఉంటారు అలాంటి వాటికి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ అండి దాన్ని కొన్ని సెషన్స్గా డివైడ్ చేస్తారు ప్రతి సెషన్కి ప్రతి సెషన్కి ఆ పిఆర్పిని మన రక్తంలో నుంచి తీసిన పిఆర్పి అనే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ని మనకి ఎక్కడైతే జుట్టు పోయిందో చాలామందికి ఇక్కడ పోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఇక్కడికి పోతూ ఉంటుంది పలచబడతా ఉంటుంది సో ఎక్కడైతే మనకి పలచబడుతుందో జుట్టు పోతూ ఉందో ఆ ఏరియాని మార్క్ చేసుకొని ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ని ఒక స్పెషలిస్ట్ దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారండి దాన్ని దాన్నే పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అంటారు దీనివల్ల మన జుట్టు ఒత్తుగా రావటం జుట్టు రాలిపోకుండా ఉండటం అట్ ద సేమ్ టైం స్కిన్లో కూడా ఒక హైడ్రేషన్ టైప్ ఆఫ్ థెరపీ కానీ స్కిన్ గ్లో ఇవ్వటానికి ఈ ప్లాస్మా రిచ్ ప్రోటీన్ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందండి సో ఇట్లాంటి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ని సెషన్స్ సెషన్స్ ద్వారా పార్దడెంటల్ అందజేస్తూ ఉండండి అట్ రీజనబుల్ కాస్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంజలి గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో అంజలి గారు చెప్పండి అమ్మా డాక్టర్ గారు అండి నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా మా హస్బెండ్కి అండి థర్టీ టూ ఏజ్ అండి మొత్తం బట్టదల ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎయిర్ ఫాల్స్ అండి మొత్తం చాలా ఊడిపోతుందండి రైట్ అమ్మా చెప్పండి ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేస్తున్నానమ్మా జుట్టు రాలిపోవటము పల్చబడిపోవటము ఓకే మీరు హైదరాబాదే అంటున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో మాకు చాలా కాస్మెటిక్ సెంటర్స్ ఉన్నాయమ్మ ఓకే కింద కనపడుతున్న నెంబర్కి కనుక మీరు కాల్ చేసినట్లయితే వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న మీ ఏరియాలో ఉన్న మా కాస్మెటాలజీ సెంటర్కి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు ఓకే హెయిర్ స్పెషలిస్ట్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఇందాక నేను చెప్పిన పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ కానీ లేదంటే ఇంకా చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయమ్మ హెయిర్ ఫాల్ అండ్ బట్టతల కోసము మీరు కనుక మా స్పెషలిస్ట్ని కలిసినట్టయితే ఆయన ఎగ్జామిన్ చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది మీకు అడ్వైజ్ చేస్తారమ్మ డాక్టర్ గారు పార్ద డెంటల్ లక్ష్యం ఏంటి డాక్టర్ గారు ఎస్ పార్ద డెంటల్ లక్ష్యం అండి పార్ద ప్రస్తుతానికి నూట పాతిక బ్రాంచ్లతో సౌత్ ఇండియాలోనే అగ్రస్థానంలో నిలబడి ఉందండి ఓకే డెంటల్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు హెయిర్ అండ్ స్కిన్లో కూడా అత్యాధునిక స్టెప్స్ అంటే ఇంతకు ముందు లాగా కాదు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎవరు ఇంతకుముందు హెయి స్కిన్కి కానీ హెయిర్కి కానీ ఒక డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ జరగదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే పార్ద డెంటల్ మెయిన్ లక్ష్యం ఏంటంటే స్కిన్కి కానీ హెయిర్కి కానీ డెంటల్కి కానీ ప్రాపర్గా ట్రైన్ అయిన స్పెషలిస్ట్ మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేయాలండి అప్పుడే ఏదైనా సమస్యకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది పార్ద డెంటల్ మెయిన్ మోటే ఏంటంటే జనాలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం అంటే చాలా సమస్యలు వచ్చినప్పుడే వెళ్ళి చూపించుకుందాంలే అనేది కాదండి వాళ్ళని ముందుగానే క్లినిక్ వెళ్ళి ప్రాపర్గా స్పెషలిస్టుల చేత ఎగ్జామిన్ చేయించుకొని ప్రాబ్లం ఉంటే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునేటానికి కావాల్సినంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం పార్ద డెంటల్ మెయిన్ మోటో అండి రెండవది ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అండి వరల్డ్లోనే ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఈరోజు ప్రతి పార్ద డెంటల్ క్లినిక్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ప్రతి నో నూట పాతిక క్లినిక్ల్లోనూ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని అందుబాటులో తేవటంలో పార్ద డెంటలు చాలా గొప్ప విజయం సాధించిందనే చెప్పాలండి రెండవది టెక్నాలజీ ఉండటమే కాదండి ఆ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడానికి ప్రాపర్ స్పెషలిస్ట్లు ట్రైన్ అయ్యి ఉండాలండి పార్ద డెంటల్లో మూడు వందలకు పైగా డాక్టర్లు నిత్యం ట్రైనింగ్ సెషన్స్తో ప్రాపర్గా అప్డేట్ అవుతూ ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని అందుబాటులో వాళ్ళు ప్రజలకితో ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉందండి స్పెషలిస్టు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో కాకుండా రీజనబుల్ ప్రైస్ అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ అంటే ఇదేదో చాలా డబ్బులున్న వాళ్ళకే ట్రీట్మెంట్లు వాళ్ళకే ఈ టెక్నాలజీలు వాళ్ళకే ఈ స్పెషలిస్టులు అన్నట్టు కాకుండా అఫోర్డబిలిటీ అంటే అత్యాధునిక వైద్యాన్ని చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబి వాళ్ళకు కూడా తీసుకెళ్ళటంలోనే పార్ద డెంటల్ మెయిన్ మోటో దాగుందండి సో మా ఈ యొక్క మోటోని మీరు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పీల్స్ అన్నారు అసలు పీల్స్ ఎవరికి అవసరం అవుతాయండి ఈ పీల్స్ ప్రాసెస్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది ఎస్ పీల్స్ అంటే మనం స్కిన్కి చేసే ట్రీట్మెంట్స్ని 
పీల్స్ అంటారండి స్కిన్కి ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం ట్రీట్మెంట్స్ ఇందాక ఒక కాలర్ అడిగారు మొటాయిలు వస్తున్నాయండి ఇంకొక కాలర్ అడిగారు నాకు ట్యానింగ్ అది బ్లాక్ స్పాట్స్ వస్తున్నాయండి అని ఓకే ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నవారికి లేదంటే ఇట్లాంటివి ఉన్నవారికి పీల్స్ అని ఉంటాయండి అంటే డిఫరెంట్ రకాల పీల్స్ ఉంటాయి ఓకే వీటి వల్ల ఏంటంటే మన చర్మం పైన తయారైన డెడ్ స్కిన్ డెడ్ స్కిన్ని రిమూవ్ చేయడమే పీలింగ్ అంటారండి ఓకే ఎలా పీల్ చేస్తారు చాలా బయట వేరే దగ్గర బ్లీచింగ్ అని చేస్తారండి అది కూడా అదే కదా అని అంటారు బ్లీచింగ్ ఈజ్ నాట్ పీలింగ్ అండి పీలింగ్ అంటే ఏంటంటే మీకు వచ్చిన సమస్య ఏంటి అది ట్యాన్ ఈ అల్ట్రావైలెట్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన ట్యాన్ మొటాల వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే దేనివల్ల వచ్చిందనేది ముందు కాజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని తర్వాత చాలా రకాల పీల్స్ ఉంటాయండి సాల్సిలిక్ యాసిక్ పీస్ పీల్స్ అని పిఆర్పి మన ఆరెంజ్ పీల్స్ అని చాలా రకాల పీల్స్ ఉంటాయి ఏ పీల్ మీ ముఖానికి సూట్ అవుతుంది మీ స్కిన్కి ఏ పీల్ అయితే చక్కగా రిజల్ట్ ఇస్తుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రాపర్గా సెషన్స్ వారీగా దాన్ని ట్రీట్ చేయాలండి ఒక ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి దాన్ని ట్రీట్ చేసి దాని తర్వాత మీరు ఇంటి దగ్గర మెయింటైన్ చేయాల్సింది కూడా చాలా ఉంటుందండి దానికి కావాల్సిన అడ్వైజెస్ అవన్నీ మీకు చక్కగా మా కాస్మెటాలజిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ పీల్ని వాడటం వల్ల ఆ డెడ్ స్కిన్ రిమూవ్ చేసి మీ స్కిల్ని మీ స్కిన్ని హెల్దీగాను ఫెయిర్ లుకింగ్గా చేసేదే ఈ పీల్స్ ట్రీట్మెంట్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయిం